guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So untuk video kali ni, I akan discuss uh, tiga tempat matematik KSSM. So I akan discuss tentang jarak masa. Uh, sorry, specifically bab tujuh graf, graf gerakan jarak masa. So I akan fokus pada jarak masa sahaja. So kita akan fokus dekat sini. So basically jarak masa ni dia adalah graf yang melibatkan jarak dan masa. So jarak dekat paksi Y dan masa dekat paksi X. Okay kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi before that. Okay by the end of this video korang akan faham apa itu graf jarak masa dan apa information yang korang boleh dapat daripada graf jarak masa. Okay so for your for your information uh, kita orang e-tuition provide platform untuk belajar melalui e -video, melalui video ataupun self learning through videos. So ramai yang tanya apa kebaikan sebenarnya self learning through videos ni. So sebenarnya kebaikan uh, self learning videos ni adalah dia boleh repeat banyak kali. Information dia konsisten Dan kualiti dia lebih baik Sound dengar, gambar jelas Semua ada dekat whiteboard And e-tuition mengambil, mengambil pendekatan Dengan menerangkan melalui whiteboard Dan kita orang juga ada yang menerangkan Melalui slide So semua tu kami beri kepada anda semua So we hope you guys Comfortable to learn through uh, videos I know it, for the first time Maybe macam uh, awkwardnya nak belajar melalui video Sebab all you can do is hear And watch So kalau benda tu tak menarik Korang akan hilang minat But to make things interesting You guys need starter pack Ah, uh, Selanjutnya so channel TikTok guys Macam ah, oh, I have this starter pack for You know For anything lah For picnic lah Apalah but For self learning video pun Ada starter pack You can start with Mesti ada Pen, pencil uh, Calculator, kertas To make things more interesting Korang ada sticky notes So make sure everything is very colourful So dekat situ korang akan rasa macam Oh, very productive uh, And then korang boleh buat video TikTok And tag itu shit Ah, okay. So bila bila korang ada uh, Bila korang dah jumpa cara untuk buat Self learning videos Kat situ korang akan nampak It's very Uh, very practical, very flexible sebab in this time, in this kind of time, we cannot afford to learn physically but it doesn't stop us we still need to move forward, so untuk move forward, we take this opportunity untuk belajar melalui video, ok so, it's tough for a while but then bila you guys dah banyak kali cuba you will get the hang of it lah, so make sure you guys jangan give up And jangan stop guys I know you guys rasa macam lagi best duduk rumah Dan tengok TV dan Tak buat apa-apa But you guys need to learn Sebab nanti uh, it, it, Supaya otak korang bergerak Dan korang tak rasa lost Korang tak rasa macam macam Empty so at least korang ada something To look forward Ah, uh, That's the best. That's the most important in our life okay? There are something that we want to look forward Okay so uh, Just hope that This pandemic will end soon And then we can We can go back to our daily life Pergi sekolah, jumpa kawan And have uh, Berikan just money, ada sukan Ada activity curriculum sebab we miss that And I know you guys miss that Okay, so Jangan buang masa lagi, let's go to the Topic Let's go, okay so kita akan pergi Kepada jarak masa Okay so basically kita akan tengok sini jarak sini masa So jarak ni boleh dalam macam unit lah Kilometer, meter, cm Macam-macam boleh lagi ya eh? And masa ni pun sama juga Boleh jadi saat, minit, jam Okay um, And ini graf ni adalah benda-benda yang bergerak So it can be anything yang moving Macam kereta, motor, kapal terbang, train uh, Even uh, atlet Okay So semua tu kita boleh guna untuk Graf ni So graf ni boleh menceritakan Apa-apa jenis pergerakan Okay Okay so maksud Benda ni akan digunakan Contohnya kalau korang jadi analisis untuk uh, Atlet So basically apa yang korang buat adalah Korang check sama ada atlet ni Sentiasa competent ke tak uh, Atlet ni uh, Dia punya dia punya performance okay ke tak uh, Korang boleh check melalui graf ni lah Uh, korang tengok dia punya timing dia sama ke Timing dia makin cepat ke Timing dia makin lambat ke uh, So korang boleh tengok melalui graf gerakan okay, Itu tujuannya korang belajar okay? So kita tengok kat sini OA 
dia semakin naik so maksudnya masa dia semakin uh, menaik jarak dia pun semakin naik so basically ni jarak dia bertambah lah so A dengan B dia statik je dekat sini dia tak dia garis lurus so tak ada perubahan so B tak ada perubahan maksudnya dia berhenti so ni maksudnya berhenti ini maksudnya uh, jarak dia uh, semakin naik lah jarak dia meningkat ok yang ni dia kembali ke tempat asal Ah, itu maksud dia sebab dia pergi balik ke kosong ok so bila dia balik ke kosong maksudnya dia kembali ke tempat asal ok so you guys boleh ba boleh bahagikan F4 paper tu and then korang melintang kan and satu khas untuk nota ni dan satu lagi khas untuk soalan ok so basically itu sahaja untuk gambar ni so kita pergi lagi apa maksud cerun sebab bila melibatkan graf dan garis lurus mesti ada cerun so apa maksud cerun untuk graf ini so semua orang dah belajar waktu PT3 dulu korang belajar JLM ok so basically kalau nak cari laju korang akan guna jarak per masa so cerun ni akan mewakili laju so korang kena ingat bila soalan suruh cari laju maksudnya korang kena cari cerun itu sahaja untuk jarak masa buat masa ini ok so kita tengok soalan let's go so soalan dia Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dari bandar M ok dari bandar M ke bandar N dan sebuah kereta dari bandar N ke bandar M dengan menggunakan jalan yang sama so ada dua kenderaan satu bas dan satu kereta ok graf ABCD mewakili perjalanan bas so ABCD uh, ABCD adalah bas so warna hitam so I tukar A, B, C, D warna hitam So dia adalah Bus So bila bus maksudnya M ke N Ok ni M ke eh sorry M ke N Ok so yang warna hitam ni M ke N eh So untuk Untuk uh, Graf PQ So graf PQ adalah kereta di mana kereta dari bandar N ke M ok so sini N ke M ok so sebenarnya dia sama je lah ok ni kat sini sorry CQ ok ok so semua orang dah jelas eh yang warna hitam adalah uh, bas dan warna biru adalah uh, kereta so bas ni dia dari M ke N dan uh, kereta ni dari N ke M So dia macam patah balik Sure Haa macam tu Ok Hitung tempoh masa Dalam minit ketika bas berhenti So ingat bas warna apa? Yes bas warna hitam Ok so bila bas warna hitam Kat mana dia berhenti? Kan saya cakap kalau berhenti mesti garis Melintang macam ni Ok so Dia berhenti antara B dengan C So kat sini dia berhenti Bas Berhenti So bila bas berhenti So kita kira tempoh masa So 90 Tolak 75 So korang akan dapat 15 So kita tengok apa unit dia kat sini 15 minit So jawapan dia adalah 15 minit Itu saja Senang kan So daripada gambar ni Make sure korang kena betul-betul faham Apa maksud gambar ok Ok so kita tengok soalan seterusnya Let's go Ok so kita tengok soalan seterusnya Let's go Jika perjalanan bas dan kereta bermula pada 7.30 pagi So diorang start sama 7.30 pagi Nyatakan masa apabila kedua-dua kenderaan bertemu So korang kena tengok dekat graf ni Kat mana diorang bertemu So nak tahu dia bertemu Kita tengok kat tempat titik yang ada dua-dua line So jawapannya adalah dekat sini So kita bercakap tentang masa So berapa masa tempoh kat sini 60 minit So 7.30 start 60 minit Jawapannya sebab dia kata nyatakan So korang tak perlu kira Bila nyatakan korang kena terus bagi tahu 
So, tujuh setengah, satu jam. Enam puluh minit bersama dengan satu jam. So, maksudnya dia sampai lapan setengah pagi. So, itu jawapannya. Ha, senang kan? Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Let's go. Okay. So, kita tengok soalan terakhir. Hitung laju dalam kilometer per jam Bas itu semasa bertemu dengan kereta So kita bercakap tentang bas So kalau bas warna hitam So pastikan korang tengok warna hitam ni So dia bertemu dengan kereta Dia start dari sini Dia bertemu di sini Okay so kita nak kira laju Bila nak kira laju Kita mesti tengok pada cerun Untuk kira cerun korang kena ada dua titik So titik yang pertama Korang kena tahu Koordinat dia adalah kosong dengan 160 Koordinat yang kedua 60 80 So korang kena tahu siapa X korang, siapa Y korang Okay, so dah tahu lepas tu label So sini X1 yang ni Y1 Sini X2, Y2 So nak cari laju Kena kira cerun Apa formula cerun yang melibatkan koordinat? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 So, Y2 kita adalah 80 Y1 kita adalah 160 X2 60 Tolak kosong Okay X1 kita adalah kosong So, soalan nak Dalam kilometer per jam So, bila dalam kilometer per jam Korang kena tukarkan minit kepada jam Sebab yang ini dalam minit So, nak tukar kepada minit Kita tahu ini akan jadi 60 minit So, kita dapat negatif 80 Kilometer Per 60 minit Dan kita tahu dia akan jadi negatif 80 kilometer Per 1 jam Okay So, jawapan akhir dia Saya bawa kat sini sebab tak nampak Jawapan akhir dia adalah negatif 80 kilometer Per jam Sebab negatif 80 bahagi 1 akan dapat negatif 80 Okay So, itu sahaja untuk video kali ni Kita dah bincangkan macam mana nak menggunakan maklumat yang ada dalam graf Jarak masa ke dalam soalan So, basically korang kena tahu setiap bentuk ni membawa maksud apa So, uh, itu sahaja untuk video kali ni It's quite simple So, korang boleh lepas ni korang boleh tengok pada video berkenaan tentang graf Um, jarak masa, uh, graf laju masa pula uh, So graf laju masa dalam video tu I akan terangkan dua-dua Tentang jarak masa dengan laju masa Dan kita akan bicarakan contoh Laju masa So make sure you guys Follow that video after this Supaya korang nampak perbezaan Antara jarak masa dengan laju masa Ah, uh, Okay So thank you so much guys for watching this video. Thank you for supporting us. Thank you for subscribing us. And don't forget to share, like and comment. Tolong comment supaya kita orang boleh improve in the next video. So kita orang boleh tahu what is the best uh, solution untuk self-learning video. And make sure you guys get the best then free ha, that's our mission that's that's always be our mission which is kita nak bagi free education then uh, free education then high quality okay kita tak nak just bagi macam tu je so that's why we need you guys punya feedback okay thank you so much guys uh, jangan lupa untuk follow semua social media kita orang and kalau korang ada apa-apa soalan korang boleh je terus pergi kepada uh, our social media platform and we will try our best to answer your question okay so uh, thank you so much guys see you guys in the next video bye guys